Bonjour à toutes et à tous, on va parler liquide, euh, liquide étranger, pas les breaking juice, breaking juice, Thomas, euh, si tu nous regardes, petit coucou, euh, très bon liquide, hein. je vous conseille d'aller les goûter, euh, ce sont déjà des très très bons liquides. Nous allons les euh, chez nos amis anglais, voilà, donc euh, la marque c'est euh, Shortditch, euh, qui nous présente les, alors je vais dire pudding, pudding, je sais pas trop comment on pourrait le dire, hein, p u d -E apostrophe L et les mixed euh, qui sont ni plus ni moins que le côté un petit peu dessert euh, tout au moins les gourmands euh, pour la partie du dessus et ce qui m'intéresse surtout la partie d'en dessous avec des cocktails anglais voilà donc je les ai pas goûtés je savais pas du tout comment je vais faire donc je vais faire du one shot c'est à dire je vais les goûter devant vous euh, pour la première fois, j'ai pas encore ouvert la boîte, hein, je peux vous dire ce qu'il y a eu dans la boîte euh, de notre envoi, donc il y avait le petit manuel comme ceci, je vais y revenir plus tard, hein. et euh, une petite carte où je mettrai euh, forcément les descriptifs et les contacts pour nos amis pro, s'il y en a qui regardent mes vidéos, euh, et non pro, pour dire, tiens, ça pourrait être intéressant de les contacter pour savoir s'ils peuvent y avoir dans vos shops physiques, et les faire rentrer, tout au moins en thèse, pour le goûter, si ça vous plaît, que vos shops physiques, puisse les commander pour pouvoir les battre. On retrouve ça dans, dans une petite boîte euh, qui était emballée, bien sûr, hein, dans un beau carton comme ceci. Euh, on les retrouve présentés, alors bien sûr, ils nous les présentent comme ceci. On va retrouver donc la gamme des crémeux, tout au moins des desserts, etc., des gourmands, je vais les appeler comme ça, et en dessous, nos liquides qui sont des belles découvertes, certainement, euh, avec nos cocktails anglais. Donc les anglais sont capables du meilleur comme du pire. C'est pour ça que je vais la tourner comme ceci. Donc je vais y aller franco. Euh, je prends donc le premier, le pucker. Voilà, il se présente comme ceci. Euh, dessus, c'est écrit tout en anglais, mais euh, comme quoi que ça contient de la nicotine. Alors je pense qu'ils veulent être TPD ready, mais je reviendrai à la fin de cette vidéo. Hop. Alors, les bouteilles, je vais... Franchement, elles sont sympas, voilà, il y a un, un autofocus que tu vas bien vouloir, on va y retrouver un côté un petit peu argenté, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, et je pars pour le premier. Donc je pense que cette marque-là veut être dans le premium, donc déjà la couleur jaune fluo, Voilà, je le teste sur un Egoel à 0,52 ohm, 23 watts. Et c'est parti pour le premier. Donc le premier, je rappelle, le Pucker. Euh, donc c'est, ah si, c'est écrit sur le côté, un citron meringué. Bon, j'espère qu'il est bon parce qu'on en a tellement des citrons meringués. Je regarde juste un petit truc avant de regarder comme dit à la fin de la vidéo. Tac, 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 tac. Okay. J'aurai des choses à dire à la fin de la vidéo. Donc je rappelle, hein, c'est du 80-20, c'est en 0, 3, 6 mg de nicotine. Là je suis en 0, on attaque le pucker. Citron, le mec. Il est bon. Plutôt bien réussi. Alors, je vais pas m'attarder dessus. La vapeur, ça marche. Euh, le taux de nicotine, j'en ai pas. Euh, je m'attarde pas dessus, tout simplement. Parce que c'est un citron meringué et que il y en a plein, plein, plein euh, dans le commerce. Mais celui-ci n'est pas mauvais du tout, donc euh, je vous conseille quand même le pucker. Euh, vous pouvez y aller pour ceux qui aiment le citron meringué. Euh, c'est un bon citron meringué, mais c'est commun. Donc, je prends le deuxième. Donc, le deuxième sur le côté, on nous dit chocolat crêpe. Donc, une crêpe au chocolat, c'est le DOP. Donc, il se présente comme ceci sur la petite boîte. Euh, Hop. vite fait, donc oui, effectivement, on change un peu de couleur, mais ça reste toujours dans la même présentation. L'autofocus, s'il te plaît, peut-être mettre la lumière comme ceci, c'est peut-être mieux. Euh, je sais pas si on voit mieux. 
Voilà, si peut-être comme ça, voilà. Donc on retrouve la marque, on retrouve le nom, DOP, euh, euh, on a les numéros de série, il euh, y a toutes les sécurités, enfants, blablabla, bla, etc., etc. Je sais pas si c'est... Euh... Ça se décolle pas, ça s'ouvre pas. Euh, pour moi, c'est écrit trop petit, mais il y a plein plein d'informations dessus. On va dire TPD Ready. Il y a des chances. Tout au moins, euh, s'ils veulent s'intégrer en France, ils devront l'être hein, euh, pour pouvoir euh, vendre leur liquide. Donc, je m'inquiète pas pour eux. C'est des pros. Ils vont tout mettre aux normes. Je change juste mon coton. Hein. C'est du one-shot. Elle va durer un petit peu longtemps parce qu'il euh, y en a quelques-uns. Hein. À moins que je la fasse en deux fois. Non, je vais la faire en une seule fois. Elle va être longue. On n'en parlera plus. Là, tout au moins, on n'en parlera plus de la vidéo. Euh, les liquides, j'espère qu'on va pouvoir en reparler. Voilà, un petit peu de coton. On est parti, donc le DOP, DOP. Euh, donc une crêpe chocolatée, ou une crêpe au chocolat, parce que c'est pas pareil, une crêpe au chocolat, une crêpe chocolatée. Un peu de nuance. Euh, humour à la française, pas à l'anglais, certainement. Euh, voilà, donc... On est reparti, toujours pareil, 0,52 ohm, euh, 23 watts. Alors c'est assez marrant parce que... Il faut imaginer comment les Anglais, certainement... Euh ont le goût de la crêpe à la française. Voilà, simplement, j'ai euh, quelque chose qui se rapproche d'une crêpe, mais une crêpe un peu suzette, une crêpe euh, un peu alcoolisée, et chocolat. Alors, euh, je vais pas vous dire qu'il est super bon, il est pas mauvais, mais ça c'est franchement pas ma vape. Le chocolat en vape, c'est très très dur. Euh, moi, je trouve pas, pas ça fameux, euh, même si liquide... Euh, on va dire, est bien fait, je retrouve pas forcément une crêpe chocolatée. J'ai un peu de mal à, à être honnête, je n'arrive pas à trouver une crêpe chocolatée. J'arrive à trouver une crêpe suzette. Euh, mais j'arrive pas à trouver une crêpe chocolatée. Donc euh, voilà, ça me perturbe un peu. Mais bon, pour ceux qui veulent découvrir, euh, moi j'ai un goût plutôt alcoolisé qu'une crêpe euh, en bouche. C'est ce qui me dérange le plus, quelque part. Enfin, tout au moins pour euh, le descriptif. Donc je vais dire que le DOP, pof. Hein, parce que tout le monde croit que parce qu'on reçoit gratuit, on est obligé de dire c'est super bon, c'est super bon. Bah, moi je dis que le DOP, bof. Le PENG, ou PANG. Alors celui-ci, on devrait avoir... Euh, de la pomme avec une custarde et un crumble blackberry en ouvrant déjà la boîte je sens une odeur de pomme donc la présentation pour celui-ci euh, pour la pomme c'est ça qui est marrant les variations de couleurs hein. donc voilà euh, je vous fais voir donc ça c'était citron voilà, citron et ça c'est pomme pomme cranberry en ouais, pourquoi pas présentation on retrouve euh, la même chose hein, avec des belles couleurs là faut être honnête que le packaging est sympa ça sent déjà bien bien crumble je sens pas trop alors c'est marrant parce que je sentais la pomme là je sens pas trop à la rigueur on s'en fout de ce qu'il y a dedans, c'est dans la vape, c'est le ressenti. On aime, on n'aime pas. Donc euh, je vais le faire plutôt comme ça. Celui-là est plutôt pas mal. J'aime bien. Alors, je l'aime bien parce que je pense qu'il y a cette espèce de custard qui vient couper un petit peu le côté biscuit. Donc, ça vient faire une pâte un peu sucrée. 
on a une pomme qui est présente. On sait qu'il y a de la pomme. Alors, je dirais plutôt une pomme rouge pour moi. On sait qu'il y a une pomme. Mais il y a du cranberry. Euh... Il est pas mal. Il est assez sucré. Il est franchement pas mal. Donc, euh, celui-ci, euh, j'aime pas mal. Le peigne. Le peigne est pas mal. Euh... Je vais les mettre de côté ceux qui sont bons et ceux que j'aime pas. Je vais faire comme ça. Ceux que j'aime pas, je vais les laisser dans la boîte. Et ceux que j'aime bien, je vais les sortir. Enfin, euh, que j'aime bien. Tout est subjectif. Alors, je sais que je pèse un peu la tête comme ça. C'est parce que je mets un coton propre quand même à chaque fois. Hein je fais pas à l'arrache, machin. Hein je fais un coton. Un vrai coton. À chaque, euh, à chaque liquide. Hein je change au moins le coton. Pour avoir une vraie restitution pas faire comme certains qui s'amusent à mettre tout en même temps, qui te disent oui, ce sens ci ça sent ça. Le but du jeu, c'est aussi de savoir ce qu'on ressent. Enfin bon, Lush. Lush, on est sur une banana French toast. Alors c'est marrant parce que les Anglais veulent nous trouver des trucs qu'on mange jamais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font des toasts avec de la banane. Bon, allez, un peu d'humour. Donc, celui-ci... Ben oui, on va retrouver un code couleur, hein, comme ceci, voilà. Euh, là, on retrouve le même code couleur. La présentation, il n'y a rien à dire. À l'odeur, ça sent un peu la banane. Ça sent pas trop fort. Donc, ça peut être intéressant. La couleur, c'est marrant, ça fait un peu jaune banane. Alors, si je fais comme ça, vous allez me dire, euh, mais la couleur, on voit rien. Euh, à l'œil, comme ça. C'est vrai qu'on est cool. Ça sent quand même plutôt pas mal. Alors, pour moi, alors ça ne concerne que moi, j'ai comme un, un pain grillé, alors le toast, une banane qui est là, mais alors elle est assez... Euh... J'hésite entre le pas mûr et verte. C'est pas quelque chose que j'accroche beaucoup, c'est dommage parce que j'aime bien le côté euh, toast grillé qu'il y a derrière. Ouais, c'est pas mon kiff. Pour ceux qui aiment la banane, ceux qui aiment le toast grillé, oui. Mais le problème des mix des deux, pour moi, n'est pas convaincant. C'est pas mauvais, mais pas convaincant. Il y a quelque chose qui me perturbe. Alors c'est ça aussi le côté euh, qui est sympa d'avoir des, des jus euh, étrangers, c'est comment eux font leurs recettes et comment eux ils perçoivent certaines choses que nous on n'a pas forcément les mêmes perceptions. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça sur le groupe de vape. Les fraises, les, les, tout ce qui est fruits, tout ce qui est machin, on n'a pas l'habitude de manger les mêmes styles de fruits. Un citron euh, de menton n'est pas un citron du Maroc et un citron euh, du Pérou. Euh, c'est un peu sur le côté là. Donc là, est-ce que chez les Anglais, euh, la banane, ils l'aperçoivent comme ça Ou ils sont habitués à manger de, des bananes qui viennent pas forcément des mêmes régions que les nôtres euh, Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, euh, toujours pareil. Hein. Euh, quand je, même si je fais un état critique, c'est pas la recette que je remets en cause. La recette, elle peut être très bien faite. Elles sont toujours bien faites d'ailleurs, en général. C'est le ressenti, c'est le goût, c'est... Euh, ce que mes papilles à moi, et rien qu'à moi, euh, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est bon, c'est pas bon, c'est nos papilles personnelles euh, qui vont restituer telle ou telle saveur et qui vont nous dire c'est bon, c'est pas bon. Point barre, l'histoire de savoir qu'il y a une pointe de cacaoté, machin, etc., au fin fond du truc, on s'en fout un peu, c'est quand je le vape, est-ce que j'aime ou j'aime pas. Celui-ci, c'est pas mon dada. Donc là, on va aller euh, donc dans un strawberry. Euh, Pavlovla. Donc, euh, je vous laisse euh, savoir ce que veut dire Pavlovla. 
Donc, on est euh, sur un beau packaging. Hein, franchement, franchement, ils ont fait un effort là-dessus. Il n'y a pas de souci à avoir. Euh, qualité de fabrication. Les fioles sont ultra souples. Euh, franchement, elles sont top. Ça sent bon. Celui-ci sent bon. Fruit rouge. Hein. Donc, euh, à voir. Bah, pour l'instant, ils sont pas mal. Hein. Dans toutes les gammes, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, le Strawberry version euh, Pavlova, hein, alors en plus ils vont chercher des, des noms euh, encore étrangers, moi je le mettrais dans un fruit rouge, avec euh, comme une, une petite glace vanille, quelque chose comme ça, et une pointe d'alcool. Celui-ci franchement est bien. Celui-là est franchement bon. Comme quoi que tout n'est pas mauvais, il y a des trucs très bien. Donc celui-ci, je mets un pouce en haut. Voilà. Je fais une coupure, je bois un verre d'eau, euh, je nettoie mon atout et... Oui, donc euh, deuxième partie de cette vidéo, un peu de pub. Ça fait jamais de mal. Euh, même si je paye pas pour ça. Deuxième partie, franchement, des liquides anglais. Donc, euh, les liquides de chez Shoreditch. Euh, on va attaquer les mix -day. Les mix -day ont l'air vachement plus intéressants pour moi, tout simplement. Euh, parce que c'est des cocktails anglais. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que on n'a pas du tout l'habitude de vaper ce genre de choses. On se rappelle d'une marque, euh, pour pas les citer, euh, T-Juice, hein, euh, qui était arrivée avec un Red Aster à une époque, dans la vape, c'était à euh, des années-lumière de ce qu'on vapait euh, d'habitude, à l'époque, et bon, je vais pas vous raconter la vie des T-Juice et du Red Aster, mais c'est toujours le numéro 1 mondial. Voilà, donc, euh, petite euh, parenthèse. On va attaquer donc les mix D. Les mix D, on retrouve donc, voilà, on retrouve un, un packaging euh, différent cette fois-ci, donc c'est plutôt cool. Euh, pour le premier, celui-ci s'appelle le Angie. Le Angie, euh, donc on est euh, sur euh, du 80-20, c'est marqué ici, le taux de, de nicotine au-dessus, donc ça c'est plutôt cool. Euh, c'est du DML. Euh, donc c'est contre les UV. Et là par contre, on a s'écrit en tout petit. Euh, c'est donc le Moscou Mule. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais juste dire maintenant si oui c'est bon, non c'est pas bon. Je vous laisserai découvrir franchement ce qu'il y a dedans. Euh, le packaging, voilà, plutôt cool. Il n'y a pas y a rien à dire dessus. Un coup de secours. à l'odeur, très intéressant. Donc je suis toujours euh, en 0,52 ohm, je suis toujours euh, à 23 watts. C'est parti pour le Angel. D'accord. Euh, Angé. Je ne regarde pas du tout ce qu'il y a dedans. J'écris pas. Je vous dirai pourquoi à la fin. Alors, c'est léger. C'est bon. C'est agrume. C'est citron. Je vais pas aller chercher ce qu'il y a dedans. C'est bon. Si vous aimez le citron, si vous aimez les agrumes, celui-ci, donc le Angel, c'est très bon. Pour ceux qui aiment les agrumes, c'est bon, c'est validé. 
pas besoin de blablater pendant 3 heures. Je vous le mets de côté. Pour le deuxième, on va partir. Alors, c'est le Joy. Joy, donc euh, plus moyen. Ok, packaging. Alors, on ne voit pas avec la lumière, c'est jaune. Avec du bleu. Bleu cyan. La bouteille. Et eh ben on va tout retrouver dessus. Franchement, voilà. Tout est dessus. Alors, forcément, avec l'autofocus, ça ne voudra jamais le faire correctement. Voilà, ici, vous avez le taux de nicotine. Au-dessus, 80 VG, 20 PG. Euh, tout est inscrit dessus. Et à la tempête d'or, je vous dis pas. Tu vois, sont déjà... Ils sont bons. J'ai l'impression que la partie cocktail, ils ont vraiment travaillé dessus pour nous faire découvrir des choses. Et ça, juste pour ça, bravo. Bravo de nous faire découvrir autre chose que ce qu'on peut avoir l'habitude de zapper. Donc c'est déjà bien. Et après, ce que ça nous plaît, c'est mieux. C'est le but. Essaye d'aller vite parce qu'on va arriver avec des vidéos qui vont faire 3 heures. J'ai pas l'habitude. Et on y va. Il y a un côté alcool. Il y a un côté... Je dirais qu'il y a un côté un peu mix d'agrumes, il y a quelque chose. C'est plutôt bon parce que là, on a vraiment un côté un peu cocktail. Euh, des fois, vous faites un cocktail, il est joli, tout ça, et vous savez pas trop ce qu'il attend, mais quand vous le goûtez, c'est bon. Et bien, c'est exactement ça que me fait euh, Joy. C'est bon. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Franchement, incapable à découvrir. Bon aussi. Franchement bon. Celui-ci est bon. Je le mets de côté. On va peut-être faire un sans faute sur euh, leur liquide euh, cocktail. Hop. Donc, euh, je suis désolé. Hein. Je, fais, euh, je fais du 100%. Hein. One shot, euh, sans coupure, sans montage. Comme d'habitude, mes revues. Un petit driver quand même. Ça fait pas de mal. Voilà. C'est bien, c'est parfait. Un coton neuf. Hop. Alors ce qui est bien avec l'Igoel, c'est que on peut faire beaucoup, beaucoup de liquide comme ça. Euh, c'est un vieil, vieil, vieil euh, plateau. Ou un vieux dripper. Que tout le monde connaît. Hein. Tous ceux qui sont rentrés dans la vape euh, connaissent. Tous ceux qui viennent d'arriver dans la vape euh, connaissent pas. C'est un vieux dripper que vous trouvez pour euh, pour Zub maintenant. Mais quand vous voulez goûter un liquide, extrêmement facile à monter, extrêmement rapide. En plus, on peut changer voilà, le coton assez vite. Je prends un petit filtre comme ça, vite fait. Euh, on fait ça. Et on peut repartir euh, avec euh, zéro goût parasite ou très très peu de goût parasite. Enfin, on va attaquer le troisième de cette gamme-là. Donc, euh, les mix. Euh, passion. Donc euh, là, c'est euh, Porn Star Martini. Donc, euh, je parle pas beaucoup l'anglais, mais Martini, ça nous parle. Euh, donc ça a l'air d'être surprenant euh, toujours pareil je cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans lire euh, la notice, le machin euh, franchement le packaging toujours très très joli il hein, n'y a pas de souci. Euh, tout est inscrit dessus euh, ils ont vraiment fait un, un beau truc hein, pour euh, bien que ça soit lisible à l'odeur je dirais qu'on va partir euh... alors je vais pas faire de publicité machin, mais genre un peu Red Aster, un truc un peu bizarroïde on aime, on n'aime pas. Euh, mais j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, ça sent plutôt pas mal. Alors, c'est ça qui est marrant. Alors, celui-ci est vraiment euh, super bon.
celui-ci, je le mettrai euh, peut-être même en numéro 1 pour l'instant. Il euh, y a du frais sans être frais, il y a du sucré sans être trop sucré, il y a... C'est très très subtil. Moi j'aime beaucoup. Euh, voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup. Passion. Alors le porn star Martini, euh, je sais pas si ça existe vraiment. Mais euh, si ça existe en cocktail euh, en Angleterre, et ben, si euh, j'ai l'opportunité euh, d'aller en Angleterre, je pense que je te demanderai ça comme cocktail. Parce que il est mais vraiment très très bon. Tu vois, je vais même le mettre à part pour vous dire à la fin à peu près ce que je pense de la gamme. Et c'est marrant parce que à l'odeur, il n'y a pas du tout ce goût-là. Enfin, l'odeur n'est pas la même chose que le ressenti en vape. Là, j'ai encore un goût. D'ailleurs, je vais faire ça. Un peu de pub caché. Vous ne croyez pas ce que c'est. J'ai pas le droit de faire de pub. Euh... Et bon, et bon parce que ça laisse vraiment un parfum en bouche là. Franchement, celui-ci très très belle réussite, très très belle réussite. Euh, L'avant dernier, j'avance un peu, donc on est toujours sur la gamme euh, mixed. On est sur le fir. Euh, présentation, on est sur une couleur un peu verte. Voilà, comme ceci. Euh, toujours euh, voilà, le taux de nicotine, le taux de PVGVG, euh, TPDH Ready, hein. c'est un peu comme vous savez, on avait les écrans hein, qui HD Ready total. Donc euh, voilà, on est sur une belle couleur. Franchement, leur packaging est plutôt cool. Euh, le fire, donc c'est le zombie, le nom du cocktail. Euh, Quelqu'un m'a dit, ouais, moi je connais le zombie, c'est bon. À l'odeur, je sais pas. Pas mal. Sans plus. Je sais pas, ça n'a pas trop d'odeur. Puis après, c'est assez aléatoire parce que l'odeur. Euh, l'odeur, euh, oui, vous dire que c'est pas même chose que quand on vape. Comme ça, premier truc, fruit de la passion. Alors, celui-ci, euh, celui-ci, je sais pas trop, parce que c'est pas frais, alcoolisé pas trop, je suis même incapable de savoir ce que c'est comme alcool, ou tout au moins le goût, hein, parce que je rappelle que c'est le goût de l'alcool. me planter complètement je dirais un genre de fruit exotique euh, je sais pas celui-là par contre pour, pour moi il est euh, je sais pas c'est pas c'est pas fade c'est pas bon c'est pas c'est pas mauvais franchement c'est pas mauvais hein, je dirais si c'est pas bon c'est pas mauvais mais je sais pas du tout quoi penser de celui-là j'ai pas une sensation en bouche, euh, je sais pas, quelque chose de pff, un peu euh, fruit, fruit exotique, un peu givré, je sais pas, je, je peux pas vous raconter de conneries là-dessus, mais pour moi, je sais pas, ça n'importe, mais il n'y a rien, voilà, c'est pas, c'est pas mon truc, donc celui-ci, ben, pour moi en tout cas hein, euh, concernant euh, le fir c'est pas quand je dis c'est pas c'est que c'est pas bon c'est pas mauvais c'est je sais pas quoi vous dire dessus c'est pas un truc que je vais après tout simplement c'est quelque chose que je vais après pas Donc, celui ci je vais le laisser à sa place euh, malheureusement pour lui euh parce que celui-ci, c'est pas. Et donc, pour le dernier, euh, le dernier s'appelle Love. Euh, 
love. Donc là, c'est Morito avec du Raspberry. Donc là, c'est plutôt cool. Euh, j'aime bien le Morito. Raspberry, j'aime bien aussi. On est sur le dernier. Donc euh, toujours pareil, un gros flaconnage. Donc cette, cette fois, on est sur une espèce de rouge rosé. Euh, plutôt sympa. Euh, franchement, par contre, les fioles, les qualités des fioles, j'espère que c'est ça qui vendent parce qu'elles sont souples. Ni trop, ni pas assez. Euh... Donc, à voir. À voir. Hein, on est toujours pareil. Euh, 3 mg de nicotine. Euh, voilà, bla bla bla. Hein, en 0,52, 23 ohms. 20, 23 watts, pardon. Euh, toujours sur le Goel. Euh, donc, ici, on est sur un Raspberry euh, Morito. Euh, il s'appelle donc Love. Bon. C'est dommage que, je sais pas, à moins que ce soit vraiment comme ça. Euh, tiens, je vais essuyer une dernière fois mon Nicolas. On arrive à la fin de la vidéo. Vous allez dire une demi-heure pour une vidéo, c'est assez loin. Ah, ça, c'est même pour Dilitine. Et ben, ça y est, on y va. Donc là, par contre, Du frais, du vrai, du vrai Morito. Morito. Et derrière du Raspberry. Vous aimez le Morito, vous aimez le Raspberry, vous faites un cocktail. Voilà, ils ont trouvé vraiment le truc. Vous faites un cocktail, là-dedans, j'ai les deux. J'ai vraiment les deux à 100%. Donc celui-ci est très très bon. Euh, moi qui aime bien le Morito. Euh, pas vapé. Euh, et ben je retrouve un vrai morito euh, dans la bouche et ça voilà juste pour ça au top donc voilà fin de cette petite vidéo tout au moins de présentation donc de la marque euh, shortage voilà euh, donc avec les puddings et euh, les mixtes donc les puddings on va dire les gourmands sucrés euh, dessert on peut dire ça à peu près comme ça pour chez nous et euh, les mixtes qui étaient donc euh, la gamme des euh, des cocktails londoniens on va appeler ça comme ça ou tout au moins anglais ce qui apporte euh, machin je vais commencer par les côtés négatifs donc pour moi euh, si je ne dois pas retenir deux liquides dans une gamme de 10, deux liquides dans une gamme de 10, euh, et c'est toujours pas ma vape, hein, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais ou quoi que ce soit. Quoique, il y en a un, je vais revenir dessus. Mais bon, le dop, dop franchement, crêpe chocolatée, pff, ouais, c'est pas comme ça que moi je perçois une crêpe chocolatée. Euh, le chocolat dans la vape, très compliqué à faire, donc peut-être aussi ça. Et puis les Anglais n'ont pas forcément les mêmes arômes que nous, ou euh, tout au moins les mêmes palais. Et euh... voilà, est-ce qu'on mange pareil Je suis pas sûr. Le deuxième euh, négatif euh, pour cette revue, je dirais euh, le fir. Voilà, le fir, pour moi, euh, bah, je sais pas. Je sais toujours pas. Hein. Je sais pas. C'est voici les deux choses les plus négatives. Sinon, franchement, le love, Curry. Euh, Love Morito avec euh, Connery, Curry, vous pouvez y aller Franco, euh, Le Passion, très très bon, franchement très 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 bon, il euh, n'y a rien à dire, euh, Martini, euh, Porn Star, bon, Porn Star, je ne sais pas trop euh, ce qu'il voulait dire par là, mais en tout cas euh, très très bon, euh, toujours dans la gamme euh, des mixtes, Angé, franchement Angé, euh, super bon, voilà. Euh, voilà, hein, Moscou, donc je pense que c'était vodka avec de l'huile, super bon, le Angé, euh, sinon Joy, top, top, donc 1, 2, 3, 4 liquides, plutôt bon euh, sur les, les 10 déjà, euh, j'avais un peu plus de mal sincèrement euh, avec les desserts etc, parce qu'on est aussi habitué nous avec les liquides français, mais euh, le strawberry euh, pavlonia ou pavlova, hein, voilà, comme ça j'ai bien articulé, euh, plutôt bon, voire même très bon, fruit rouge un peu à la glace, etc. Avec une petite pointe d'alcool, je ne sais pas s'il y en a dedans, c'est ce que je ressens, euh, plutôt bon, voire très bon. 
Euh, banane fresh toast. Bah celui-là, je vais le mettre aussi. Euh, allez, un entre deux. Voilà. Euh, la banane, pas mûre, verte, je sais pas trop. Le toast bien réussi. Euh, toast un peu grillé. À découvrir. Voilà. Franchement, celui-ci, voilà, ça va être un entre deux. C'est à découvrir. Euh... Après, donc, il y avait quoi euh, bah le crumble à la pomme, le peigne euh, franchement, bon, parce que le côté euh, crème anglaise qui vient mélanger le crumble fait une petite douceur, la pomme on sait qu'elle est présente le fruit rouge aussi un bon petit liquide gourmand sans être trop trop sucré et puis le dernier euh, voilà, l'incontournable que tout le monde est en train de faire dans la vape euh, je vais pas appeler ça la tarte meringuée parce que là on n'est pas sur un goût gâteau on est plutôt sur une meringue citronnée. Il est bon. Euh, il est bon. Commun, mais il est bon. Voilà ce qui concerne cette gamme-là. Euh, gamme anglaise. Donc vous aurez tout euh, le descriptif, plus ou moins des contacts avec un code promo que tout le monde a eu, mais je donnerai le lien euh, pour euh, les pros, hein, entre guillemets, qui souhaiteraient euh, rentrer cette gamme. N'hésitez pas peut-être à en parler au magasin où vous allez en disant, tiens, j'ai eu une vidéo. Euh, de ça j'aimerais bien goûter ils feront le nécessaire et en plus ils auront 20% pour pouvoir avoir la gamme complète chez eux pour vous le faire goûter euh, c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire euh, je remercie ces anglais pour me les avoir envoyés n'hésitez pas si vous avez l'opportunité de les goûter de les goûter et puis voilà euh, ce que je pouvais faire sur cette fameuse gamme je rappelle donc une gamme anglaise pudding et wheat merci à eux euh, pour leur envoi il y a de belles découvertes, une petite barre, je me casse parce que là ça va faire 40 minutes.